Pero ko ang tatlong verses na nais ko i-share sa inyo. These are all familiar verses. John 3.16 For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Romans 5.8 But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. And last verse, 1 John 4.19 We love Him because He first loved us. Ito po mga Bible verses na pinasa ko ay ilan lamang sa napakaraming verses sa Bible na nagpapatunay na ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. That our God is God of love. God is love. And these are all uh, testimonies of God's unfailing love. Maraming po kayo mga sa balita. God is love. Sa human nature, paano po ba natin i-define ang love? Ang pag-ibig. Ang pag-ibig. According po sa American Heritage Dictionary, ang love daw po is an intense affection for another person based on personal ties. Ito daw po yung isang masigling damdamin na magbase sa personal ties natin sa kanila. We love other people. Mahal po natin ang ibang tao. Na-attract tayo at doon po lang sisimula ang pag-ibig. Patunay ang isang pag-ibig sa human nature natin kapag they make us feel good. Doon po sa binigay na definition ng American Heritage Dictionary, an intense affection based on personal ties, meron po ditong key phrase na based on, base sa. So ito pong phrase na ito implies that as human, na bilang tao, tayo po ay nagmamahal conditionally. In other words po, tayo ay nagmamahal Depende po kung nabu-fulfill nung tao yun, yung requirements, yung condition na nais natin para po tayo ay masatisfy. Halimbawa po, mahal, mahal ko yung tao yan kasi mahal niya ako, sinusunod niya ako. Mahal ko yung tao yan dahil siya'y gwapo, dahil siya'y maganda. Mahal ko yung tao yan, I love you because you take good care of me. Maraming po bagay ang, ang nagpapatunay sa conditional love natin sa bawat isa. Ang ating pong pagmamahal bilang tao is hindi lamang po conditional. Ito din po ay mercurial. May bago po word mercurial. Ay ibig sabihin po ng mercurial, unpredictable changes, unpredictable changes of mood or mind. Yung bigla lang po nagpabago. Kasi po, we base our love based on feelings and emotions na pwede pong sa isang saglit, mabago at mawala. Ganun po ang pagmamahal na definition bilang tao. Pero kung tatlo po rin ang pagmamahal, there is the if kind of love. If you do this, I love you. Kapag ginawa mo to, mahal kita. If you succeed, kapag ikaw ay nagtagumpay, mahal kita. If you come up to my expectation, kapag nasunod mo yung mga expectations ko, if, mahal kita. The second love, is the because kind of love. I love you because you are intelligent. I love you because inaalagaan mo ako. I love you because ikaw ay maganda sa aking panin. The third kind of love is the in spite kind of love. At ito po ang pagmamahal na binibigay sa atin ng Panginoon. I love you in spite of your failures. I love you in spite of your miserable past. I love you in spite of your weaknesses and your faults. God's love is I love your faults, I love your failures, and I love everything about you. Ganun po ang pagmamahal na binibigay ng ating Panginoon. Sa Bible po mga kapatid, 1 John 4, 8, the Bible tells us God is love. Marami pong definitions sa Bible na nagpapakita about God's love. Pero meron pong dalawa na very particular yung pong John 3.16 na binasa po natin and the Romans 5.8 that God commended His love toward us in that while we were sinners, Christ died for us. 
Ito pong mga passages nito ay nagpapatunay na ang Panginoon minahal tayo without any condition. We find no conditions placed on God's love for us. Minahal tayo ng Panginoon without any condition. Hindi naman sinabi sa atin ng Panginoon, mga kapatid, na as soon as you clean up yourselves, mamahalin kita. Hindi naman sinabi ng Panginoon na isasakripisyo ko ang aking buhay kapag minahal mo ako. Minahal tayo ng Panginoon dahil mahal niya tayo at dahil ang Panginoon ay pag-ibig mismo. His love for us always existed and because of that, He did all the giving and sacrificing long before we even aware of that we needed His love. Napaka-unconditional po ng pagmamahal ng ating Panginoon. God is love. The Bible says it's beyond human comprehension. Higit sa pangunawa ng tao. Love is more than the characteristics of God. Dahil God is love Himself. He does not try to love you. He cannot help you but love you because that is what He is. Yun po mismo ang ating Panginoon. When God saw you through the eyes of love, He was looking for your potential, mga kapatid. He was not looking for your past. He was not looking at your past. Tayo nga po ay may mga indescribable circumstances when God sees you, lift up your heads and rejoice because the best is yet to be. Every battle po na pinagdaraanan natin sa bawat heartache na nai-endure natin, sa bawat luha na pumapatak sa atin, It makes the love of God richer and purer in our lives. Ganyan po katakila ang pagkamahal na ating Panginoon. Tayo po lang mga kapatid ay tatayo. Ang bawat tao po mga kapatid, by the very definition ng tao about love, people will stop loving you. Ang asawa natin maaari mag-stop loving us for some reasons. Ang magulang may dumarating sa point na magulang nagigip up din ang pagkamahal sa kanilang anak. Ben's love will fail you, but the love of God will never fail you. He will never give up on you. He will always be there for you when you fall. Laging naan ang arms ng Panginoon upang akapit ka at upang ipadama sa atin ang kanyang unconditional love. Lagi na andyan ang whisper ng ating Panginoon para sabihin sa iyo, Be bold, be strong, I will never leave you, nor forsake you through the ends of the earth. Ganyan katapila ang pagpamakal ng ating Panginoon. And as we sing this song, mga kapatid, let us give our heart and love sa ating Panginoon. Hindi nire-require ng Panginoon kung ano ang pwede kong ibigay. Ang nire-require ng Panginoon ay yung puso mo dahil na ang gabi. Sabihin natin ngayon mga kapatid sa ating pag-uuri at pag-awin. Panginoon, minamahal ka na ako. Hindi man sa patlata, may nagluma namin. Pero nais namin sabi sa iyo, Panginoon, na mahal na mahal ka na ako. At itong pakatayin namin marahil ay isang paraan ng pagpapakita namin na Panginoon, na isang mahal ka na ako. Ngayong gabi, iaalik ko ang oras ng ito para ko ay magigit. Alay, bakit sa iyo ako pagbabahal? Alay.